Quốc lộ 1 qua các tỉnh Nam Trung Bộ bị hư hỏng nặng sau các đợt mưa lũ lớn kéo dài. Đối với Phú Yên, tuyến có nhiều vị trí hư hỏng nhất. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu phải sửa chữa xong vào cuối tháng 11 này. Hiện các đơn vị quản lý đã triển khai cùng lúc 3 giải pháp để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa sửa chữa quốc lộ 1 qua Phú Yên hoàn thành đúng tiến độ. Km 1338 đến 1342 và km 1350 đến km 1353 trên quốc lộ 1 đi qua thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Do ban quản lý dự án Thăng Long Bảo Hành đang triển khai cùng lúc 4 mũi thi công để sửa chữa các điểm hư hỏng bằng cách bê tông nhựa nóng và những điểm hư hỏng khác thì được sửa chữa tạm để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện trước khi sửa trực để. Dù nửa tháng qua, việc thi công gặp nhiều khó khăn do có nhiều thời điểm trời mưa, nhưng nhờ chủ động các phương án thi công, nên đến nay trên 8,9 km Gia Pan Bảo Hành đã khắc phục được khoảng 60% hư hỏng mặt đường. Này, thì cái công tác sửa chữa của đơn, đơn vị sửa chữa là công ty thương mại và xây dựng và thương mại Tuấn Tú đã triển khai xong, sửa chữa xong ở đoạn ở trên địa bàn Tư An, Chí Thạnh. Đến nay thì toàn bộ thiết bị của đơn vị sửa chữa đã tập trung hết xuống dưới khu vực phía nam của thành phố Tư Hòa để tiếp tục sửa chữa những đoạn tiếp theo là một... quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên có chiều dài 134 km khối lượng mặt đường hư hỏng trên toàn tuyến sau các đợt mưa lũ lên đến 41.000 m2 hiện trên toàn tuyến các nhà thầu bố trí 12 chốt trực điều tiết cảnh báo giao thông và 14 mũi thi công được triển khai Đến ngày 26 tháng 11, các đơn vị đã khắc phục sửa chữa triệt để bằng bê tông nhựa nóng, đạt khoảng 60% khối lượng trong 41.000 m2 mặt đường hư hỏng trên quốc lộ 1 và tỉnh Phú Yên. Ở sửa sửa thì đây là tốt cho còn tiếp tục sửa trong kia, thấy trong kia nữa mà. Dạ. À, thấy vậy là cũng được, cũng không phải yên tâm hả? Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải thì đến ngày 30 tháng 11 này, dự án quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên phải hoàn thành việc sửa chữa xong. À, với thời tiết nắng ráo như hiện nay thì là một điều kiện thuận lợi để cho các đơn vị tiến hành sửa chữa. Ví dụ như trên tuyến 8,9 km của ban quản lý dự án Thăng Long thì đến thời điểm hiện tại đã sửa chữa đạt hơn 60%. Và nếu như những ngày tới thời tiết thuận lợi thì tiến độ mà Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đưa ra phải thực hiện xong thì có thể hoàn thành.